Välkommen. Varmt välkomna till kanalen igen. Vi ska träna på PPs favoritslag. Skulle inte tro det va? <laughs> kicksmashen. Eh, kan man kicksmasha från Forenser? Det kan man definitivt. Eh, det kan kicksmasha från alla sidor på banan. <laughs> Fråga Lebron. Eh, oh, Lebron. Ja. Nej men, men det är väl kul. Kicken, mm. kicken gillar ju. Det är många som gillar kicksmashen. Det är många som har efterfrågat Simons bästa knep till eh, kicksmash. Och kicksmashen är väl det svåraste slaget inom paddel? Tekniskt sett. Tekniskt sett och timing. Mm. Alltså allt möjligt egentligen. Det är det svåraste slaget. Mm. Eh, men vi börjar med tips nummer ett. Tips nummer ett är oavsett om du bör stå på backhandsidan eller forehandsidan. Eh, bollen ska studsa relativt tidigt i banan. För att sedan få en träffpunkt här uppe någonstans. Eh, ja. För att bollen ska sedan krypa ut. Från banan. Mm. All right. Så att det man vill åstadkomma är ju en, en studs. Och så ut. Så man vill träffa en typ. Eller att bollen ska studsa här någonstans. Där någonstans. Om vi börjar på backhandsidan. Från andra sidan. Så ska vi först visa hur en kicksmatch går till. Och sen kommer jag ge lite tips på vad man kan tänka på. För att få ut bollen helt enkelt. Så vad är viktigt att tänka på? Jo, styrkan kommer från benen. All right? Benen först. Så när bollen kommer högt upp och jag har ställt in fötterna så ska benen böjas. Ryggen böjas bakåt lite och därefter kommer tajmingen. Ett annat tips är att armbågen ska börja långt ner så att man verkligen får all kraft uppåt i träffen. För när jag väl träffar bollen så vill jag ju att kraften ska komma nerifrån och upp. Och härifrån kommer jag jobba med handleden på slutet för att borsta till bollen. Så att man får lite skruv så att bollen går ut över eh, sidan. Ah, jag träffade exakt rätt. Svårt. Och där har vi några. Sista gick inte ut. Men eh, tipset som jag nämnde är ju att farten kommer från benen. Man träffar bollen klockan 11. Alltså strax bakom huvudet. Föreställ att vi har en klocka. 12, 1, 2, 3 och så vidare. 9, 10, 11, 12. Mm. All right. Strax bakom. Och där borstar vi till bollen. Ett annat tips är att man måste träffa bollen så högt upp som möjligt. Det är många jag tror fel. Det är att man ska träffa den för långt bak och sen borsta upp den. Det är fel. Ta den högre upp och borsta den åt sidan. För farten uppåt får vi från benen och åt sidan gör vi att bollen går åt sidan, utöver silver. Det är omöjligt att kicka ut en boll om jag träffar den framför kroppen. Det gäller verkligen att träffa bollen bakom kroppen för att få spinnen utåt. Så återigen här kör vi lite slomo kanske. Och tryck ifrån från fötterna, benen. Och hela vägen upp så att vi träffar bollen så högt upp vi kan. Där ser ni att jag träffar högt upp på glaset. För att få ut den. Samma regler gäller för att kicka ut den på förhandsidan. Och bara för att visa så kan vi ta några bollar här lite snabbt. Sy. Jag är så van vid att jobba dåligt, är det? <laughs> Det finns olika sätt att träna kicken på. Ett tips är egentligen att ta en boll. Ställa sig mot en sidovägg eller en bakvägg. Med bägge knäna i marken. Och så ska vi ha bollen här bakom oss. Och så rullar vi den här. Det är bollträffen. Klockan 11 som vi nämnde tidigare. Ett annat tips är egentligen att börja långt framme vid nätet. Och bränna ner slaget. Om vi ställer oss här så ska vi egentligen börja med att kasta ut bollen till oss själva. 
och trycka ner den. För att få över den. Så att då får man in den, in den här känslan att man tar den så högt upp man kan och slår ner den för att sedan få ut bollen. För det är ju inte bara tekniken, det är också riktningen som är viktig. Precis. Som Patrik nämnde här, riktningen är otroligt viktig. Och beroende på om du är på backa sidan eller föran sidan, så ska du träffa på samma plats uppe på, på rutan, mer eller mindre. För att det är i sidoskruven du sätter på med racketen på slutet med ar underarmen som gör att bollen smyger över. Så här framme kan man ju börja med att kasta bollen och så kan man ju testa att kasta. Okej, okay, hur ska jag kasta? Jag kan inte kasta så att bollen är framför mig. Är ni med? Utan snarare att bollen landar bakom mig. Yep. Så att landa bollen bakom mig då vet jag att du har kastat rätt. Då kommer jag få ut bollen. Kastar jag bollen framför mig till exempel. Om jag står här framme, då kommer det mycket svårare att få ut den. Nu gick den ut ändå, men det kommer vara mycket svårare. Och här vänjer du dig egentligen med att ha bollen bakom dig och att du träffar den bakom dig och tvingar dig själv att använda underarmen rätt. Så att där har vi några viktiga tips. Vi har högt uppe på glaset. Träffa bakom er och har ni svårt att veta vart bakom er är, ställ er med båda knäna mot sidoväggen eller bakväggen och rulla bollen bakom er och därefter kasta ut bollen till er själva men kasta den så att bollen studsar bakom er, inte framför er. Och så bara liksom vänjer vid den träffen. Mm. Att ni verkligen böjer benen, böjer ryggen lite. Och när ni väl accelererar så är armbågen långt ner. Ju längre ner desto mer fart. Bam! Jobbar ni uppåt. Allting samtidigt. Så att benen lyfter från marken. Och därefter kan ni be en coach eller en vän mata bollar från andra sidan. Mm. Och så fortsätter ni träna på kicken. Nu ska jag träna på kicken och samtidigt som vi avslutar kick smash videon så kliver kicken in. Oj, 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 oj. Man, man, man kan boka en timme med kicken. Så att, tack snälla Simon för tipsen. Nu ska jag sätta igång och träna och hoppas ni lärde er någonting. Glöm inte att lägga en kommentar, en tumme upp så ses vi på nästa. Precis. Tack Simon. Mån.